ശരിയൊരു സംശയമാണ് ഉസ്താദ് ഇമാം ജമാത്തിന്റെ ഭാവിൽ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോ അനഫി മധുഹബില് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷാഫി മധുഹബ് ആറ് വാദ് പറയേണ്ട അടുത്ത് വാദ് തന്നെ പറയണം അപ്പൊ അനഫി മധുഹബ് ആറ് സാഹാണ് പറയാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മൗസൂബി അപ്പൊ ഇനി പറയേണ്ട അടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോ വരിക അല്ല വാദ് പറയേണ്ട അടുത്ത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ചില തെക്കൻ മേഖലകളൊക്കെ അനഫി പള്ളിയും ഷാഫി പള്ളിയൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫിക്കാർ മാത്രം പോയി ചിലപ്പോ തുടർന്ന് കണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ അവർ ഷാഫിക്കണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയല്ലേ തെജ്വീദിന്റെ നിയമം പാലിച്ച് ഓതുക എന്ന വിഷയത്തിൽ അൻഫി മതബും ഷാഫി മതബും മാലിക്കി മതബും അമ്പരി മതബും ഒന്നും ഖിലാഫില്ല ഹറഫുകളുടെ മഹ്റജ് ഇജുമായ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട മുത്തവാത്തറായി വന്ന സബത്തുൽ കുറിന്റെ ക്രാത്ത് അനുസരിച്ച് ഓതുമ്പോഴേ ഖുർആനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ അത് മധുഹ വ്യത്യാസം ഒന്നും ആയിരില്ല മധുഹ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫാത്തി ഓതൽ ഫർവാണ് ഷാഫി മധുഹബില് ഹൻഫി മധുഹബിൽ ഖുർആൻ ഓതലേ ഫർവുള്ളൂ ഫാത്തിയ വാജിബാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ മറ്റേത് മലയാളം പഠിച്ച നമ്മള് സാധാരണഗതിൽ തജ്വീദ് പഠിക്കാതെ പറയുമ്പം മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും പോലെ അൽഹംദു എന്ന് പറയും പോലെ ഈ ഉറുദുക്കാരായ ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പം ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്നിട്ട് കിറാത്ത് ശരിക്ക് പഠിക്കാത്ത ജാഹിരിയങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ഉറുദു ഭാഷയിൽ പറയുന്ന സായിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു അത് മതപോയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല ഭാഷക്കാർ മലയാളക്കാർക്ക് ഹാ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹാ പറയുന്നത് പോലെ ഹാ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹാ പറയുന്നത് പോലെ അവർക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിനൊക്കെ സായി എന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അത് ഭാഷാപരമായ വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ ഉസ്താദന്മാരടുക്കൽ നിന്ന് ഖുർആാനോത്ത് നിയമപ്രകാരം പഠിച്ച ഹനഫി ആയാലും അല്ലാത്തവരായാലും ഒക്കെ ഒരേ രീതിയിലാണ് പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹൻഫി മധുബർക്ക് ആദ്യം ഫാത്തി തന്നെ വാജിബേ ഉള്ളൂ ഫറില്ല ഫറു ഖുർആാനോതര അത് കുള്ളൂ ഓതിയാലും ഓരോ നിസ്കാരം ചെയ്യാവും പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വം ഫാത്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് എന്ന് മാത്രം നിസ്കാരം ചെയ്യാതെ നടക്കൂല അല്ലാതെ മതപിനനുസരിച്ചല്ല മാറുന്നത് പഠിക്കാഞ്ഞിട്ട അതിപ്പം ഉറുദുക്കാരെ പറയണ്ട മെസ്സിരികൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഏ മെസ്സിരികൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ജീമ് പറഞ്ഞ മുഴുവനും ഗാന പറയാ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ പറയേണ്ട ഓർത്ത് ഒരു പറയാ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ ജുനൈഹ് എന്നാണ് അവരെ നാണയത്തിന് പറയുന്നത് ജുനൈഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവന് അതിന് അവര് പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഗിനി ഗിനി എന്താ പറയാ അത് കരുതിയിട്ട് എന്താ മിസിരികൾ ഓതിയ നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ ലോക പ്രശസ്ത കിറാത്താന്നില്ലേ അത് പഠിച്ചോര് അത്രയും ഉള്ളു ആ ആ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാതെ നിന്നാൽ അത് സഹിയല്ല അങ്ങനത്തെ ഇമാമിനെ തുടരാൻ പാടില്ല അതിഞ്ഞ് പറയും ഉമ്മിയോട് ജമാനത്തിന്റെ ബാബു പറയും കാര്യ ഫാത്തിയ തെറ്റില്ലാതെ നിയമപ്രകാരം ഓതാൻ കഴിയുന്ന ആള് ഉമ്മി അഥവാ നിയമപ്രകാരം ഓതാൻ കഴിയാത്ത ആളെ തുടരാൻ പാടില്ല അത് മധുബിന്റെ വിഷയമൊന്നും അല്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉസ്താദിനെ അടിച്ചത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചതാണ് ഉസ്താദർഷവും നോമ്പത് അവിടെ ഫെറാത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാത്തുലൻ എന്ന് കൂടി വേണം ഉസ്താദെ ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറാത്തു അവന്റെ കറാത്ത് അതൊരു 
പൂർണ്ണമാകാൻ വേണ്ടി ബാത്തുലുൻ എന്ന് വേണോ അല്ല അത്ര മാത്രം കിതാബിലുള്ളൂ ഏഹ് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് അടിച്ചത് അത് മാത്രമാണ് സാറ് അസ്സാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള പറഞ്ഞത് അറിയിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഖബർ മഹരൂഫാണ് അറബി കലാമിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് കിതാബിന്റെ ഭാഗത്തുകളിൽ പരമാവധി മുഖ്തസറാക്കിയല്ലേ അവര് ഇമാമിങ്ങൾ സംസാരിക്ക അപ്പുറത്ത് അവിടെ പൂർത്തിയായി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ താമതും എൽമു ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വരും അപ്പൊ കിറാത്തു പറഞ്ഞ ഒത്തയാണ് ഖബറ് പാതുഫുണ്ട് കിറാത്തു ബാത്തുല എന്ന് വരും അത് പിന്നെ വാഹിറല്ലേ വാഹിറായി അങ്ങനെ അറിയിക്കും മുമ്പത്തത് അറിയിച്ചിട്ട് കളയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ കിറാത്ത് ബാത്തുലത്തുൻ എന്ന് ഖബറ് മാഹൂഫ് تقدير شيء دور سامدي ها هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذي أبوي استاذي بارينا قوت عادي عريان دعوان دلية أبو بنياني دلقا ما نسلاكي أبو هذا كي قلاوي تند ورو ആദ്യ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോരോ അറഫും ഇതിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഉച്ചരിക്കണോ ഇവിടുന്ന് ഉച്ചരിക്കണോ എന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ അറിയില്ല പിന്നെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് കളാവ് വീട്ടേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാരൻ നിസ്കാരൊക്കെ ശരിയാവണോ ഇല്ലല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ അസ്ലാം അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ തെറ്റ് വന്നു പിന്നീട് പഠിച്ചു ശരിയാക്കി എന്നാൽ മുമ്പത്തേത് അതായത് ഈ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെറ്റായി ഉച്ചരിച്ചതൊക്കെ മടക്കി നിസ്കരിക്കണോ എന്നാണ് നമ്മളെ റോയിസിന്റെ ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഇമാമിയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം സാഹചര്യങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് പഠിക്കാതെ പോയതായിരുന്നു എങ്കിൽ മുമ്പത്തതൊക്കെ സഹിയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ സൗകര്യം കിട്ടിയ ഉടനെ ഒരു വീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ അത് പഠിച്ച് ശരിയാക്കി എന്നാ മുമ്പത്തതൊക്കെ സഹിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ശരിക്കായിട്ട് അതും സഹിയാണ് അല്ല മുമ്പ് അവന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടോ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ പഠിക്കാതെ പോയതാണ് നേരത്തെ തന്നെ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് അവന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് പഠിക്കാതെ നീണ്ടു പോവുകയും എന്നാൽ സൗഭാഗ്യത്തിന് അള്ള തൗഫീഖ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടം മുതലാണോ ഇവന്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് തെറ്റായ നിലക്ക് ഓതിയിരുന്നത് അത്രയും കാലത്തെ നിസ്കാരം കവ വീട്ടേണ്ടി വരും എന്നാണ് നിയമം മനസ്സിലായില്ലേ എവിടം മുതൽക്കാണ് ഇവന് സാധിച്ചിട്ട് ഇവൻ പഠിക്കാതെ അനാസ്ഥ കൊണ്ടിട്ട് പഴവായി ഓതി പോന്നിരുന്നത് അത്രയും കാലത്തെ നിസ്കാരം കലാവീട്ടേണ്ടി വരും അതേസമയത്ത് ഇവന്റെ അടുത്ത് വീഴ്ചയൊന്നുമില്ല അവന് സൗകര്യം ഒത്തിണങ്ങി വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവൻ പഠിച്ചു എന്നാ മുമ്പത്തെ സഹിയാണ് മടക്കേണ്ടതില്ല ഏതായാലും വലിയ വേജാറുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇമ്മല് ചുറ്റി തിരിയണ്ട ഓക്കെ ഹലോ അസ്സാം മൈക്ക് ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും കേട്ടിരുന്നോ ഓക്കെ വേറൊരു വിഷയം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മദ്രസീന്നൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അത് ശരിയാ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ശരിയാണ് പണ്ട് ഉസ്താദ്മാർ ഓതി തന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓതിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണല്ലോ ഇത്ര കാലം മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് മദ്രസീന്നൊക്കെ ഇത് ഇത്രയും പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ അറഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓതണം ഇങ്ങനെ ഓതണം അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന വളരെ അപൂർവ മദ്രസകളെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അത് കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ബാധ്യത അല്ലേ അത് ഒന്ന് ഉസ്താദ് ഉണർത്തണം ഷാബ്ബ 
മുമ്പ് മൊല്ലാമാരോതി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നല്ല വിവരമുള്ള തെജ്വീദിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓതുകയും കുട്ടികളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ഹർഫും യഥാർത്ഥ മഹർജിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ധാരാളം മൊല്ലമാര് മദ്രസകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് അതിൽ ചെറിയൊരു വീഴ്ച പറ്റി അങ്ങനെ ആർക്കും മൊല്ലയാവാം മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊരവസ്ഥ കുറച്ച് കാലം ഇടവേള വന്നിരുന്നു പിന്നെ സമസ്തയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സജീവമായതോടു കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അതിന് പ്രത്യേകം ഉസ്താദന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഹിസ്ബ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം വിദഗ്ധരായ ഉസ്താദന്മാരെ ട്യൂട്ടർമാരായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇപ്പൊ അലഹദില്ല അറബിന്റെ തോഫീക്കോട് കൂടി ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പതും മദ്രസകൾ അത് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റേതാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റേതാവട്ടെ ദക്ഷിണ കേരള എംഎത്തിലുമയുടെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റേതാവട്ടെ അതുപോലെ സംസ്ഥാനയുടെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റേതാവട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് തജ്വീത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉലമാക്കളെ നിയമിച്ച് ഈ മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർക്ക് തജ്വീത് വൈദഗ്ധ്യം നേടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകം അക്കാര്യം പരീക്ഷയിൽ പണിഗണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അലഹദില്ല പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതില്ലാത്ത ഇടവേളയിൽ കുറച്ച് പിഴവ് പറ്റിയാണ് പിന്നെ മദ്രസ പോകാതെ അങ്ങനെ ഏക്കറ്റ് അങ്ങാടി കൂടെ കേൾക്കും പടിഞ്ഞാറും നടന്നെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓനും ഇതിനുള്ള ഓനൊന്നും അല്ല ഓഞ്ഞും പറ്റോ വേഗം അടുത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദിനെ കണ്ട് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക കുറാ മുപ്പത് ദിവസം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാത്യഹ എങ്കിലും പഠിക്കൽ ഫറവാണ് ഫാത്യഹ എങ്കിലും തെജ്വീദിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓതാൻ പഠിക്കൽ അതിപ്പം നമ്മളെ അരിയൻസാരി ഉസ്താദ് ഓതുന്നത് പോലെയോ മദനി ഉസ്താദ് ഓതുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചൊയലി ബാക്കവി ഓതുന്നത് പോലെ ഒന്നും അത്ര ചൊറു ചൊറുക്കിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശി നൂറുക്ക് നൂറ് മാർക്കിൽ ഓതിക്കൊള്ളുന്നൊന്നുമില്ല മറിച്ച് പിഴവ് പറ്റ് മഹർജിൽ നിന്നിട്ട് പഴച്ചിട്ട് ഇതെന്ത് അറബിയ ഇത് ഏത് ഭാഷ എന്ന് തോന്നുന്ന നിലക്ക് പറ്റ പഴച്ചാൽ കോതാഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മീഡിയം സൈസില് വലിയ ഹൈ ലെവലിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസില് തെറ്റില്ലാതെ ഓതാൻ പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ചോദ്യം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഫുള്ള് എന്റെ ചോദ്യം വായിക്കണമെന്നുമില്ല കാരണം എന്നാൽ ഞാൻ മാരിപ്പത്ത് ദുഹൂല് വക്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ ഏ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചിലവര് പി എം ഒക്കെ ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും ഉണ്ടാവും നിന്നിന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഏതായാലും എന്റെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചില സ്ഥലത്തിൽ പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അൽഫാഹ എന്ന് വിളിക്കാ വിളിക്ക വിളിക്കാറുണ്ട് ചില പള്ളിയിൽ എന്നാൽ ചില വണ്ടിയിൽ അസ്തോപ്പുള്ള അല്ല നീക്കുന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാർട്ടിയെ വിളിക്കാറ് ഏർ ഇവര് രണ്ട് വിഭാഗവും അതിന് രണ്ട് നിലക്കുള്ള ദലീലുകളാണ് പറയുന്നത് അവസ്ഥാദ് എന്നത് വിശദീകരണം അതെ ജുമാക്ക് ജുമാക്ക് ഇൻഷാല്ല മൈക്കൽ ഈ സിംഗ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹനത്തിൽ അബൂരിഫുസ്താന്റെ ശബ്ദം നല്ലോം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഇല്ല എന്തോ അതിന്റെ അടുക്ക് ഒരു ബെല്ലടിച്ചിട്ട് ഒച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരച്ച മനസ്സിലായില്ലേ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഫാത്യ വിളിക്കത്ര ചിലവര് സാധാരണ റാത്തിപത്തായ ദിക്രുകൾക്ക് ശേഷം വിളിക്കുന്നു ചിലവര് തുടങ്ങിയാട് ഫാദ്യം ഫാത്യ വിളിക്കുന്നു എവിടെയാണ് അതുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ജുമ കഴിഞ്ഞാണ്ട് അത് ചില ഹദീസുകളിൽ വരികയും മഹാന്മാരായ മുങ്കാമികളായ ഇമാമുകൾ അത് ചിട്ടയാക്കി നടത്തുകയും 
അതിന് വലിയ പുണ്യം മഹത്വം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് ഫാത്യ ജുമാക്ക് ശേഷം അത് പക്ഷേ റിവായത്തിലൊക്കെ വന്നത് സലാം വീട്ടിയ ആ ഇരുത്തത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കാല് നീക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓതുമ്പോഴാണ് ആ ഏഴ് ഫാത്തിയ ഇഹ്ലാസ് മഴവിധത്തേന് ഏഴ് വീതം ഓതൽ സുന്നത്തുള്ളത് അത് അങ്ങനെ ഓതിയാലാണ് അതിന്റെ കാമിലായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക എന്നാൽ റാത്തിപത്തായ നിക്കറിന്റെ ശേഷം ഓതിയാൽ ആ ഓതിയ കൂലി കിട്ടുമെങ്കിലും അഫുതലായ രീതി കാമിലായ രീതി വരില്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ ഒരുമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ഈ ഫാത്തിഹ ഓതുക ഫാത്തിഹ മാത്രമല്ലത് ഏ ഫാത്തിഹയും എ ഇഹ്ലാസും മുഴുവനത്തേനി ഓരോന്നും ഏഴ് വീതം ആ വിളിക്കുന്ന ഫാത്തിഹ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെയാണ് അഫുതലായ രീതി അതിന് പറയപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടുക അതിനാണ് അപ്പൊ പിന്നെ റാത്തിപത്തായ വിക്രമൊക്കെ അതിന്റെ ശേഷമാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അതെ കാല് ആ ഇരുത്തത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാല് മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം അതാണ് അതിന്റെ കാമിലായ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായ രീതി അതാണ് ഇനി പതിവായി ഓതുന്ന വിക്രികൾക്ക് ശേഷം റാത്തിപത്തായ വിക്രികൾക്ക് ശേഷം ചെല്ലിയാലോ അസുൽ സുന്നത്ത് കിട്ടും ഇത് ഈ സൂറത്ത് ഓതുക എന്ന് പറയുന്ന അസുൽ സുന്നത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ അഫുതലായ രീതി നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് ചോദ്യക്കാരൊക്കെ പേടിച്ചോ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ പേടിയാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വിഷയത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ ഓതുന്ന ദർശിന്റെ ഭാഗം അതിന് ഒരു മുൻഗണന ഉണ്ട് കാരണം ദർശിൻ ശ്രദ്ധിച്ചവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണല്ലോ അവര് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുക എന്നാൽ അത്യാവശ്യമായി ജീവിതത്തിൽ കൂടാതെ കഴിയാതെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യപ്പെട്ട മസലകൾ ഇന്ന് ഓതിയ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാത്ത ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറബികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഏത് വിഷയവും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതാത് ദിവസം ദർശിൽ ഓതിയ ഭാഗത്തിന് ഒരു മുൻഗണന കൊടുക്കണം കാരണം അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആ വിഷയത്തിനോടുള്ള ബന്ധം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഉള്ളവർ ഉണ്ടാക്കി ചോദിക്കേണ്ട ഞാൻ അപ്പൊ ദ്വാരക്കും ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കെ സി എന്തോ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നു കെ സി എസ് തങ്ങളുടെ വലിയുമ്മ ആമിന ഹജ്ജുമ്മക്കും ചേറൂർ അബ്ദുള്ള ഹാജിയുടെ ഉമ്മ ആയിഷ എന്നവർ വഫാത്തായിട്ട് എടുത്ത മൂന്ന് ഹത്തമും കഴിഞ്ഞ മാസം ക്ലാസ് റൂമിൽ രാവിലെ ചൊല്ലിയ നാരിയ സ്വലാത്ത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പത്ത് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ദ്വാ ചഴിയാൻ ഉണ്ട് ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കീശീരിന്റെ ഒരു പി എം ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്ക ഉണ്ടാക്കി ആരും ചോദിക്കണ്ട കൂടാതെ ചോദ്യം ഇല്ലാതെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വയലണ്ട എന്നാ നമ്മള് രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചാല് എന്ന നിലക്ക് ആരും ഉണ്ടാക്കി ചോദിക്കണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയ ഓക്കെ നോക്കിക്കോട്ടു ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചോളിൻ ഇടയിൽ ഇത് ഈ ഒരു വാക്കിന് മാത്രമാണ് ഉസ്താദ് ബാധകം അല്ല ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ പദങ്ങളിലെ ഇടയിലും ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു വക്ഫ് പറ്റൂലെ ഇതെന്താ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നെസ്തൈനിൽ തന്നെ പറയാൻ കാരണം എന്ത് എന്താണ് ഉസ്താദെ ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തേണ്ട മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഉസ്താദിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹത്തല ഉസ്താദിന് ദീർഘായുഷം ആഫിത് നൽകുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും അവിടെ മാത്രം എന്നതിനർത്ഥമില്ല 
ഒരു കെലിമത്തിന് എടക്ക് വെച്ച് മുറിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കെലിമത്തിനെ എടക്ക് വെച്ച് മുറിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനഃപൂർവ്വമാകുമ്പോൾ അതാണ് ആ ഹറാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയോ കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മളെ യാനത്തിലും തൃശ്ശൂരും ഒന്നുമില്ല എവിടെയോ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട് പാത്തിയായി ഏഴ് ശൈത്താന്റെ പേര് വരുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കനായ് കനസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ എണ്ണി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കെലിമത്ത് ഫാത്തിഹയുടെ ഖുർആാനു ഷെരീഫിന്റെ കെലിമത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചു ഓതണം അറബിയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന ഒരു പുതിയ കെലിമത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി വരുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമാകുമ്പോൾ ഹറാമ് വരും അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നസ്തൈൻ എന്നത് ഒരൊറ്റ കെലിമത്താൻ നസ്തൈൻ എന്നത് ഒരൊറ്റ കെലിമത്താൻ ആ കെലിമത്തിനെ ഇടക്ക് മുറിച്ചിട്ട് നസ് വേറെയും തൈൻ വേറെയും ആക്കുന്നത് പോലെ അതിന് മാത്രം നസമല്ല അതുപോലെ ഒരൊറ്റ കെലിമത്തിനെ ഇടക്ക് ഫസല് ചെയ്ത് മുറിച്ച് രണ്ടാക്കി അറബിയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കെലിമത്താക്കി മാറ്റുക കാരണം നസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കെലിമത്തോ തൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കെലിമത്തോ അറബിയിൽ ഇല്ല അല്ല അപ്പൊ ഖുർആാനിനെ ഖുർആൻ അല്ലാത്ത ഒരു കെരിമത്ത് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെ ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇടമൊരിക്കലും തെറ്റ് ഹറാമാവുന്നു മനഃപൂർവ്വമാവുമ്പോ എന്ന് ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തും ഈ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാനില്ലായിട്ടല്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നടക്കടാന്നായിട്ടാ ഇപ്പൊ കെട്ടിയോളം തന്നെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓറും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചില ആൾ പി എം ചെയ്യുമോ ഈ അടിമേട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റൂല പക്ഷെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ രീതി ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നമാണോന്നോ ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചത് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഈ ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഗുളിയെ കൊണ്ട് അയാൾ ബന്ധാക്കാൻ പറ്റോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു അത് ഉസ്താദ് സ്ഥിരമായിട്ട് പതിനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉസ്താദ് അതിലൊന്നും പറയണോ പിന്നെ ഈ വെള്ളപോക്ക് നിസ്കാരം പാത്തിലാകുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിസ്കാരം പാത്തിലാവോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കാരണം ഒന്നാമത്തെ വാചകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളപോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വധു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതൊരു നിത്യരോഗമാകാത്തോടത്തോളം മൂത്രവാർച്ച പോലെയുള്ള നിത്യരോഗമായി മാറിയാൽ മൂത്രവാർച്ചക്കാരുടെ വിധിയാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പഞ്ഞു പോലത്തത് വെച്ച് കെട്ടി വേഗത്തിൽ വധു ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും സ്ഥിരമായൊരു രോഗമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വധു മുറിയും രണ്ടാമത് വധു എടുത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനം മുൻദ്വാരത്തിൽ നിന്നോ പിന്ദ്വാരത്തിൽ നിന്നോ സ്വന്തം മനിയല്ലാത്ത എന്ത് പുറപ്പെട്ടാലും ഉതു മുറിയും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിണല്ലോ ഏ ഉതു മുറിയുന്ന കാരണങ്ങളിൽ മുൻദ്വാരത്തിൽ കൂടിയോ പിന്ദ്വാരത്തിൽ കൂടിയോ സ്വന്തം മനിയല്ലാത്ത വല്ലതും പുറപ്പെടുക ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളപോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും മനിയല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോ മുൻദ്വാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് മനിയല്ലാത്തൊരു വസ്തു പുറപ്പെട്ടാൽ ഉതു മുറിയും പക്ഷേ മൂത്രവാർച്ച പോലെ അതൊരു രോഗമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉതു ചെയ്ത് ഫർളായ നിസ്കാരം വഖത്ത് കള്ളാവുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഈ വസ്തു പുറപ്പെടാത്തത് കിട്ടാത്ത നിലക്ക് സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിത്യാശുദ്ധിയുടെ വിധിയാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കെട്ടി ഉതു എടുത്ത് വേഗം നിസ്കരിക്കണം അല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഇടക്കൊഴിവുണ്ടാവും എങ്കിൽ ആ വരാത്ത ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് വൃത്തിയാക്കി ഉതു ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കണം ഉതു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് ഒമ്പക്ക് പോകുമ്പോ അയത് നിർത്തുന്നതിന് ആ മരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ മരുന്ന് പിടിക്കുന്നോണ്ട് ഇസ്ലാം ശരീരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ശാരീരിക പ്രക്രിയയാണ് ഹൈറിഫാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് 
അതാതിന്റെ സമയത്ത് പോകേണ്ടത് പോകുന്ന വേണം അല്ലാതിരുന്നാൽ അത് പല രോഗങ്ങളായി മാറും അങ്ങനെ ഗുളിക കുടിച്ച് നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് അതുമായി പരിചയമുള്ള ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ഗുളിക കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഖിന്റെ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ഗുളിക കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈറിന്റെ ടൈം നീട്ടിയെടുത്ത് എംബ്രയുടെ സമയം അശുദ്ധി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫിത്തയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അനുവദനീയം തന്നെ രണ്ട് ആശയ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് യാനത്ത് പാലുവീൻ മറ്റൊന്ന് തർഷിഹ് മറ്റൊരു ആശയം കൂടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആശയന്റെ പേര് ശരിയായ പേരെന്താ ഉസ്താദ് എന്റെ മുസന്നിഫരാണ് ഇന്നത് വിപണിയിൽ ഉണ്ടോ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ എഴുത്തായിട്ടാണോ ഉള്ളത് അല്ല കൈയെഴുത്താണോ അതൊന്ന് ഉസ്താദ് വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് ഇത് രണ്ടു തന്നെ ഉള്ളു മറ്റ് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ പറയപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധരായ ഒരു ഉസ്താദ് എഴുതിയ ഹാഷ്യ ഉണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ എവിടെയോ കിട്ടും അത് ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല മറ്റൊരു ശരഹ ഉള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂമ തങ്ങള് കുറത്തുലൈന എഴുതിയതിന് മഹദൂമ തങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ ഫത്തുഹുൽ മൊയിൻ എന്ന ശരഹ എഴുതിയത് ആ സ്ഥാനത്ത് കുറത്തുലൈനിന് ശരഹ എഴുതിയ മറ്റൊരു മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് അബു അബ്ദുൽ മോത്തി മുഹമ്മദ് ബിന് ഉമർ ബിന് അലി നവവി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ശരഹാണ് നല്ല ശറഹാണ് ചെറിയ ഫത്തോൽ മൊയിന് തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ലളിതമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ പേര് മനസ്സിലായില്ലേ നിഹായത്തുസൈൻ ഫി ഇർഷാദിൽ മുബുത്തദി ഈൻ അത് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഉണ്ട് സുലഭമായി ലഭിക്കും ഒറ്റ വോള്യമുള്ളു ആ മറ്റേത് യാനത്തുൽ മുസ്തൈൻ ആണ് അല്ലേ അത് പക്ഷെ അതിന്റെ കോപ്പി എന്റെ കയ്യിലില്ല അത് നമ്മളെ മലയാളികളിൽ പെട്ട മഹാനായ ഒരു ഉസ്താദ് എഴുതിയതാണ് അത് മുമ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ കോപ്പിയും എന്റെ വശം ഇല്ല എന്റെ അടുക്കലുള്ളത് തെറശയവും ഈ ആനത്തുമാണ് മറ്റേത് ഫത്തോഹിൽ മൊയിനിന് പകരം കുറത്തുലൈനിന്റെ മറ്റൊരു ശറഹാവുന്ന നിഹായത്ത് ഉസൈൻ ആണ് വാങ്ങി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബാബുസ്ഥാന്റെ ആ തെർത്തീബിനൊക്കെ നന്നായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിഹായത്ത് ഉസൈന് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നിഹായത്ത് ഉസൈന് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഈ മസലകൾ തെർത്തീബാക്കി ക്രോഡി ക്രമീകരിച്ച് സൗകര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ അതാണ് ചാരിയാത്തിന്റെ ആ അത് എവിടുന്നാ കിട്ടുക എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിനൊരു കോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു എടുക്കണോ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഞാന് അത് കണ്ടിട്ടില്ല ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഇൽമോ എല്ലാം കണ്ടോ ഇൽമോ ഒക്കെ കണ്ട എത്ര എത്ര അരിമീങ്ങളും ഉസ്താദന്മാരും നാട്ടില് അതുപോലെ തന്നെ ഹാഷികളായിട്ട് പത്തോൽ മീനിന്റെ വക്കത്ത് എഴുതിയ പല ഉസ്താദന്മാരും നാട്ടില് ഉണ്ട് അത് ഇന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പത്തോൽ മീനുകൾ അത്ര ഉള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നിഹായത്ത് ഉസൈന് ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ സുഖമായി എവിടെ അന്വേഷിച്ചാലും ഞങ്ങളെ ഫിത്തിന്റെ കിതാബ് കിട്ടുന്നോർത്തൊക്കെ കിട്ടും നിഹായത്ത് ഉസൈന് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയുള്ളൂ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് പത്തോൽ മീൻ ഓതുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ശറഹാണ് നിഹായത്ത് ഉസൈൻ സഹബിന്റെ സുജൂതും അതുപോലെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതും ഇമാമിനോ അല്ലെ മാമിനോ രണ്ടാൾക്കും നീയത്ത് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഉസ്താദെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് 
കുറച്ചുകൂടി സാവകാശം ഒന്ന് ഒച്ചത്തിൽ പറയാം നാലേ കിടിയുള്ളൂ കേട്ടിട്ടില്ല സഹവിന്റെ സുജൂതും അതുപോലെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതും ഇത് രണ്ടിന് നീയത്ത് ഇമാമിനും മാമുമിനും വേണോ എന്നുള്ളതാണ് സാറെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് നിസ്കാരത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുജൂത് നിർബന്ധമില്ല ഇമാമിനും നിർബന്ധമില്ല ഇമാമ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ മൗമോമിന് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇമാമിനും നിർബന്ധമില്ല മൗമോമിനും നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ സേവിന്റെ സുജൂതിനും തന്നെ പ്രത്യേകം നെയ്യത്ത് വുജൂബില്ല അവിടെയും തന്നെ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ നെയ്യത്തിൽ ഏതായാലും പെടും പക്ഷെ സേവിന്റെ സുജൂത് അങ്ങനെ പെടാത്തത് കൊണ്ട് സേവിന്റെ സുജൂതിന് നെയ്യത്ത് വേണ്ടതാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് നിസ്കാരത്തിന്റെ നെയ്യത്തിൽ തന്നെ പെടും കാരണം നിസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ വരുന്ന ഫർവും സുന്നത്തുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായത് കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ നെയ്യത്തിൽ തന്നെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്താവുന്ന സൂറത്തോതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തിലാവത്തിന്റെ ആയ തോതുമ്പോൾ വരുന്ന സുജൂത് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിലുള്ള സു ഉള്ള നെയ്യത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകം നെയ്യത്ത് ചെയ്യൽ വുജൂബില്ല എന്നാൽ നെയ്യത്ത് സുന്നത്താണ് അത് ഇമാമിനും സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് മൗമോവിനും സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് നിർബന്ധമില്ല മുമ്പ് താളം എടുക്കാത്തതാണ് എടുത്താട്ടോ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത് വിത്തറിന്റെ വിത്തറ നിസ്കാരം ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാമല്ലോ എന്ന് നിസ്കരിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമാക്കുന്നതിന് എന്തോ ഒരു കറാത്താന്നറ്റോ പറഞ്ഞ് കേട്ട മാതിരി അതിനൊന്ന് പറ്റി വിശദീകരിക്കാം പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരു കടത്തിന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് ഞാൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കാന് നോക്കുമ്പോ ആളെ കാണുന്നില്ല ആളെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഉസ്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു നേർച്ച ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്താല് നല്ല മനസ്സോട് കൂടി നേർച്ച ആക്കി കൊടുത്താല് അത് കടം അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ അത് അയാൾ തിരിച്ചു വന്നാല് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും എന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കാന് ഏഹ് ഒന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആ വ്യക്തി ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാല് വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അവനിക്കറിയില്ല ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമല്ലോ എന്തോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റത്തിന്റെ ശൈലിയാണ് പറയുന്ന ഒരു മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും ഇല്ല എന്ന് മാറി നേർച്ചയാക്കി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ത് നേർച്ചയാക്കി ചെയ്യാനും ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കിനകത്ത് സംഭവം എന്താണ് നിങ്ങളൊരു കാഫറായ മനുഷ്യരുതാണോ കടം വാങ്ങിയിരുന്നത് കാഫറിന്റെ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിമിന്റേതാണെങ്കിലും കൊടുക്കൽ നമ്മൾ ഉജൂപ കാഫറിന്റെ ആണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ എൻ ഡി എഫ് കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ അയാളെ കിട്ടൂലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അതിന്റെ അവകാശം ഉണ്ട് അത് മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും കാഫറാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ കടം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എങ്കിൽ അയാളുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കണം അനന്തരാവകാശികൾ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ ബൈത്തുൽ മാലി ഏൽപ്പിക്കണം ബൈത്തുൽ മാലി നിലവിലില്ല എന്നാ പിന്നെന്താ ചെയ്യാ എന്നാ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ സംഖ്യ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ 
വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തമല്ലുക്ക് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്തോ അയാളോ അയാളുടെ അനന്തരാവകാശിയോ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന വമാൻ അയാൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വീഴ്ചയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരുവും ഇതൊരു കുറുക്ക് വയ്യല്ല ഇതൊരു കുറുക്ക് വയ്യായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും വേണ്ട ആ എന്നാ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ത്വരീട്ട് ശരിയായിട്ട് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ പണി നമുക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒന്നും ചോദിക്കുക അത് തന്നെ പിന്നെ തിരിച്ചു കാണ് പിറ്റേന്ന് ഒന്നും എന്ന് ചോദിക്കുക അത് തിരിച്ചു കാണ് മൂന്നാം ദിവസം വേറെ ഒന്നും എന്ന് ചോദിക്കുക അത് നമ്മളെ പണിയിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയാത്തത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള തൊരീക്കാണ് ഈ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയ വ്യക്തി മുസ്ലിം ആവട്ടെ കാഫർ ആവട്ടെ അയാൾക്ക് നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കൽ ഉജൂബല്ലേ അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം അയാൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അയാളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വിവരവും ഇല്ല എന്നാൽ അയാളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അനന്തരാവകാശികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നാ ബൈത്തുൽ മാല് കൊടുക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ബൈത്തുൽ മാലില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്താ കാട്ടുക അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ വമാന ഏറ്റെടുക്കുക ഏത് കാലത്താണോ ഇയാളോ അയാളുടെ അനന്തരാവകാശികളോ എത്തിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് വമാൻ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നാൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വീഴ്ചയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുത്തല അവന്റെ ഹക്കിന് മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ണ് ആളുകൾ വെള്ളൂര് വരുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരുന്ന കണ്ട് മതിയാക്കണം ആളുകൾ ആ കൈപോക്കി നിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു മൈക്ക് എടുത്ത് വേഗം ചോദിക്കും ഒരു പള്ളിയിൽ ജുമാ നിർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ആ മഹല്ലക്കാരെ നൂറ്റി അമ്പത് ആൾക്കാർ മഹല്ലത്തിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് പുരകളുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചിട്ടാകുമ്പോ അവരെല്ലാം വന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ആ മീറ്റിംഗ് എത്തുമ്പോൾ അവർ മുപ്പത് ആളാണ് വന്നത് ആരും ബാക്കി ആരും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മുപ്പത് ആളെ കൊണ്ടിട്ട് ജുമാ നിർത്തിയാലാവോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടണം എന്നുള്ള ആൻസർ വിശദീകരിച്ചാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു നാട് അത് പ്രത്യേക പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും നാല് അതിർത്തി കൊണ്ട് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിമായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ ഒരു ജുമ നടത്തൽ ഫറുളാവുന്നു അതിന് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചോടുത്ത ആള് വന്നോ വന്നില്ലേ എന്നതല്ല ആ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഫറുളായ കാര്യമാണ് നാൽപ്പത് ആള് സ്ഥിരതാമസക്കാരായ പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളായ പുരുഷന്മാർ ഒരു നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട് ഒരു പ്രത്യേക പേരിലറിയപ്പെടുകയും നാല് അതിർത്തി കൊണ്ട് വേർതിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നാൽപ്പത് ആള് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജുമാ ഗുജൂബാണ് അവര് മീറ്റിംഗിന് വന്നോ വന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ജുമാ ബുജൂബാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ ജുമാ നടത്താതെ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയി ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ പോലും ഈ നാട്ടുകാരുടെ നിസ്കാരം ജുമാന്റെ ഫറന്ന് വീടുന്നതല്ല ആ നാട്ടിൽ ജുമാ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ നാട്ടുകാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കുറ്റക്കാരാവും അതേസമയത്ത് ഒരു നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷന്മാരായ നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇല്ല അതിൽ താഴെ ഉള്ളൂ എന്ന പിന്നെ അവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഈ നാട്ടിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതായത് ഈ താമസിക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഒരാൾ പോയി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് തൊട്ട് സമീപത്തെ പ്രദേശത്ത് ജുമാ നടക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുക
ഹലോ മൈക്ക് ചാടല ഹബീബെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ മൈക്ക് ചാടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉസ്താദ് മൈക്കിലേക്ക് വന്നോളൂ അറിയാതെ വന്നിട്ടേക്കാരം അപ്പോ നാൽപ്പത് ആള് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഉജുമാ ഉജൂബാണ് മീറ്റിങ്ങിന് വന്നാലും വേണ്ടില്ല വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല മീറ്റിങ് വിളിച്ചാലും വേണ്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഈ നിബന്ധനയൊത്ത നാൽപ്പത് ആള് അതിന്റെ മേപ്പെട്ട എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നാൽപ്പതിൽ കുറയാത്ത ഈ നിബന്ധനയൊത്ത മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഓരോ നാട്ടിലും ജുമാ ഉജൂബാണ് അപ്പൊ ആ ജുമാ വരാതിരുന്നാൽ അഥവാ നാൽപ്പത് ആളുകളെ കൊണ്ട് ജുമാ ആ നാട്ടിൽ നടക്കാതിരുന്നാൽ മറ്റ് നാടുകളിൽ പോയി ജുമാ പങ്കെടുത്താൽ പോലും ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അവാന്റെ അടുക്കൽ കുറ്റക്കാരാണ് ഞാൻ ബൈക്ക് വിട്ടാ പിന്നെ എടുത്തുകൂടെ രണ്ടാളൂടി ഉണ്ടല്ലോ കൈ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവര് വേണം മൈക്ക് എടുത്തോ ഇന്നിട്ട് വേണം ദാൽ ചെയ്യാം അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ മൈക്ക് ക്ലിയർ ഇല്ലായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഉസ്താദ് എന്റെ ചോദ്യം ഉള്ളു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ അല്പം വെള്ളം ഒരു ഭാഗം നനഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആളൂടെ അതിനെ പറ്റി ഉണർത്തിയപ്പോഴ് വീണ്ടും അയാൾ ചെന്നിട്ട് തലക്കെന്നാണ് ഉള്ളു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ആ ഉള്ളു എടുത്ത ഭാഗം അയാൾ കഴുകാത്ത ഭാഗം മാത്രം കഴുകിയാൽ മതിയോ അത് തലക്കെന്നതിന് ഉള്ളു എടുക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിന് മറുപടി തന്ന വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു സ്വാമി വലിക്കും കാലുമ്മലാണെങ്കിൽ ആ കാല് മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി കാലിന്റെ മുമ്പുള്ള അവയവം ആണെങ്കിൽ ആ നനയാത്ത അവയവവും പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ളവും കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം കയ്യുമ്മൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു കയ്യുമ്മൽ കുറച്ച് ഭാഗം നനയാതെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈ ബാക്കി ഭാഗം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ തല തടകുക ചെവി തടകുക കാല് കഴുകുക അതൊക്കെ ചെയ്യണം കാരണം ഉദൂര് തെർത്തീപ് നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് കാലുമ്മലാണ് നനയാത്ത ഭാഗം ഉള്ളതെങ്കിൽ കാല അവസാനത്തെ അവയവാണല്ലോ അപ്പോ ആ ബാക്കി ഭാഗം കഴിയാൻ മാത്രം മതി അത് കുറെ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം മൊവാലാത്ത് നിർബന്ധമില്ല നിറ തുടർച്ചയായി കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ തെർത്തീപ് ഉജൂബാണ് അപ്പൊ അവസാനത്തെ അവയവാവുന്ന കാലുമ്മലാണ് നനയാതെ വന്നതെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വേഗം ആ കാല് ഒന്ന് കഴുകിയാൽ തന്നെ ഒതു സഹിയോ തൽക്കെന്നെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതേ സമയത്ത് കാലല്ല ഉദാഹരണം കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കൈ കഴിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ശേഷമുള്ള തല തടകലും കാല് കഴുകലും ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം തെർത്തീപുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി വർക്കാത്തു ഒരാളുടെ ചോദ്യം തിലാവത്തിന്റെ സുചിതന പൂർണ്ണ രോഗം പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ഓഫീസിലായതുകൊണ്ട് മൈക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൈക്ക് റേസിന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി തിലാവത്തിന്റെ സുചിത നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് ഓതി പൂർത്തിയായ ഉടനെ നെയ്യത്ത് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് സുന്നത്ത നിർബന്ധമില്ല തിലാവത്തിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന നെയ്യത്ത് കൽബിൽ കരുതി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തെക്കുബീർ ചൊല്ലി ഒരു സുജൂത് ചെയ്യുക സുജൂതിൽ സാധാരണ സുജൂതിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സുബാൻ റബി അല്ല അലാബി എന്ന് ചൊല്ലിയാലും മതി ഇനി അള്ളാഹു മലക്ക സജത്തു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ തസ്ബീഹ് അതും ആവാം എന്നിട്ട് ഒരു സുജൂത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നേരെ സുജൂതിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തെക്കുബീർ ചൊല്ലി നൃത്തത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയും പിന്നീട് അല്പം കൂടി ഓതിയതിന് ശേഷം റുക്കുവിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യലാണ് സുന്നത്തായ രീതി ഇത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ അത്രേ വേണ്ടു നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് ഓതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെയ്യത്ത് നിർബന്ധം 
നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെക്ബീറത്തിൽ ഏറാൻ കെട്ടണം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് അതും നിർബന്ധമാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സുന്നത്തായ തെക്ബീർ ചൊല്ലി സുജൂദ് ചെയ്ത് സുജൂദിലുള്ള തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് സുജു തെക്ബീർ ചൊല്ലി ഒടുവിൽ അത്തയ്യാത്തിന്റെ ഇരുത്തം പോലെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സലാം വീട്ടുക അപ്പൊ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുക തെക്ബീറത്തിൽ ഹറാം ചെയ്യുക സുജൂദ് ചെയ്യുക സുജൂദിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതിന് ശേഷം സലാം വീട്ടുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് നിസ്കാരത്തിലല്ലാതെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ ഓതുമ്പോ നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ആകെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ നെയ്യത്ത് സുന്നത്താണ് സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോ തെക്ബീർ ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് സുജൂദിൽ തിക്കർ ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് സുജൂദിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ തെക്ബീർ ചെല്ലൽ സുന്നത്താ ഒക്കെ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ നിസ്കാരത്തിലാവുമ്പോ നിസ്കാരത്തിലല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ ഷർത്തും വേണം അവർത്ത് മറക്കണം കിബിലക്ക് മുന്നിടണം അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം തെക്ബീറത്തിലെ റാം ചെല്ലണം സുജൂദിന്റെ ശേഷം സലാം വീട്ടണം ഇമാമായ മനുഷ്യൻ ഫാത്തിയ ഓതാതെ മറന്നിട്ട് പോയി മറന്നുപോയി അങ്ങനെ റുക്കുവില് പോയി എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അയാൾക്ക് ഫാത്തിയ ഓതിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഓർമ്മ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നലെ ഇമാമാണെങ്കിലും ഒറ്റ കിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നൃത്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഫാത്തിയ ഓതിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് സുജൂദിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് മൗമൂമാണെങ്കിൽ ത്രുക്കൂലെത്തിയതിന് ശേഷം ഓർമ്മ വന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുകയും ഇമാം സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം അവസാനം ഉറക്കാറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇമാമോ ഒറ്റ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നൃത്തത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് ഫാത്തി ഓതണം ഓതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് റുക്കുവി പോവുകയാണ് വേണ്ടത് മൗമോമാണെങ്കിൽ അവൻ ആ റക്കയത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇമാമിന്റെ കൂടെ പോവുക ഇമാമ സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു റക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുക വരെ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഫൈത്തു സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് മൈക്ക് എടുത്താണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നിട്ട് വരാ ഞാൻ മൈക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൈക്ക് എടുക്കി ഹലോ അസ്സാം വരും അപ്പം ഉസ്താദ് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധുക്കളെ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയം സംഭവിച്ചു പോയാൽ അത് ഉസ്താദ് അതിന് ഉത്തരവാദിയായി നമ്മള് ഫിക്ക് ആണ് ഫിക്ക് മസലാവുമ്പോ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആവുമ്പോ നിസ്കാരത്തിലായാലും മറ്റുള്ള എന്ത് മസലയായാലും പിന്നെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉസ്താദ് പറയുന്നത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ആദ്യം ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം ചോദ്യമായിരിക്കണം ഇന്നെ പോലത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ഏ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു നല്ല അറി അത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല എന്റെ ചോദ്യം ചോദ്യമാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുത്താണ് ചിലവർക്കൊക്കെ മൈക്ക് എടുക്കാൻ തന്നെ വളരെ ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ചിലവർക്കൊക്കെ മൈക്ക് എടുക്കാൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതായത് മൈക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ നേരം വലിയ ഉസ്താദ്മാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നേ ചോദിക്കാ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം അപ്പൊ പിന്നെ ചിലവർക്ക് ചോദിക്കാന് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അല്ല ഉസ്താദ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞതാ വിശേഷ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബൈക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് 
അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി വരുത്താതെ അത് വലിയ ഉപകാരമാവും ചോദി ചോദ്യം ചോദ്യമായിരിക്കണം ചിലവർ സാധാരണക്കാരാവുമ്പോ ചിലപ്പോ ചോദിക്കാന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഏർ അതുപോലെ തന്നെ ആ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു ചിലപ്പോ മൂത്രയിക്കാനോ അല്ലയോ അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏഹ് പറയാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോ ഫോൺ വന്നതാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാളി കുറച്ച് സമയോടി ദുവാഗി ശരി നാളെ ദേർക്കണം നാളെ തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച ആയിട്ട് നല്ല ദിവസം നോക്കിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് ഹത്തം ദുവാരക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഉമ്മാമന്റെ പേരില് എന്റെ ഞാൻ ഓദിയ സ്വന്തം ഒരു ഹത്തം ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത ഹത്തമ്മകളുണ്ട് മറ്റൊരു ഏതാണ് ചേറൂർ അബ്ദുള്ള ഹാജിയോ അവരുടെ ഉമ്മാന്റെ പേര് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നാളെ ദ്വാ ചെയ്യാം ഇന്ന് കുറച്ച് സമയം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എം ഐക്കോട്ട് ഹലോ എന്താ മൈക്ക് ശരിയാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഏറാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹയലുണ്ടായ എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏറാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹയലുണ്ടായ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാ മൈക്ക് റീസ് ഏറാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹയല് തുടങ്ങിയാല് ശരിക്കും നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീ എഹ്റാമിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ശുദ്ധിയായി കുളിച്ചതിനു ശേഷം തൊവാഫും സയ്യും ചെയ്ത് മുടി മുറിച്ച് തല്ലുലാവുകയും ചെയ്യണം അതുവരെ എഹ്റാമിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് നിയമം പക്ഷേ എഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ് പോലെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തല്ലു ചെയ്യും എന്ന ഷർത്തോടുകൂടി എഹ്റാം ചെയ്യലാണ് നല്ലത് അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബീർ റഹ്മത്തുള്ളി അലി തങ്ങൾ ഈദാഹിൽ ഉണർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇഹറാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹൈല് കൊണ്ട് തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ തഹല്ലുരാവും എന്ന് ഷർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഹറാം ചെയ്യലാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഈ ഹൈല് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തഹല്ലുരാവുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി മുടി മുറിച്ചാൽ തന്നെ ആള് ഇഹറാമിൽ നിന്ന് തഹല്ലുരാവും പിന്നെ ശുദ്ധി ആയതിനു ശേഷം സൗകര്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഹെറാം ചെയ്ത് ഇമ്പ്ര ചെയ്താൽ മതി സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യാം ഫിതിയൊന്നും വേണ്ട ഈ ഷർത്ത് വെക്കാതെ പറ്റുന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നവും എഹ്റാമിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ശുദ്ധിയായി കുളിച്ചതിന്റെ ശേഷം എമ്പ്ര ചെയ്യുകയും വേണ്ടി വരും അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചിലപ്പോ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഏഴും എട്ടും ദിവസമൊക്കെ ഹൈറുണ്ടാവും ആകെ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം അക്കത്ത് അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഇടക്ക് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാൻ എഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ് പോലെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തല്ലുരാവും എന്ന ഷർത്ത് വെച്ച് എഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹൈർ തുടങ്ങിയാടും തല്ലുരാവുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി മുടി മുറിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ സമയവും സൗകര്യവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വേറെ എഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെയ്യാം ശുദ്ധി വന്നതിന് ശേഷം അല്ലാത്തവർ എഹ്റാമിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം മുംബ്രയും മുമ്പ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി തഹലുലാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം ശരിയായ രീതിയിൽ ഇല്ല ഓക്കെ അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ ഈ പഴയ സ്വർണ്ണാഭരണം കൊടുത്തിട്ട് പുതിയത് വാങ്ങുമ്പോൾ പലിശ വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു പഴയ സ്വർണാഭരണത്തിന് പകരം സ്വർണാഭരണം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം പഴയ സ്വർണാഭരണം സ്വന്തം വില നിശ്ചയിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് വിൽക്കുക എന്നിട്ട് 
പുതിയ സ്വർണാഭരണം തൂക്കം നിർണയിച്ച് അതിന് വില നിശ്ചയിച്ച് വാങ്ങുക രണ്ട് കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുക ഇതാണ് പലിശ വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴി അല്ലാതെ പഴയത് കൊടുത്ത് അതിന് പകരം പുതിയത് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും പലിശ വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പഴയത് വിലക്ക് വിൽക്കുക ഒരു കച്ചവടം അങ്ങനെ ചെയ്യുക പുതിയത് വേറെ വിലക്ക് വാങ്ങുക അതൊരു കച്ചവടം രണ്ട് കച്ചവടമാക്കി വാങ്ങുന്നത് ഒരു കച്ചവടം വേറെ വിൽക്കുന്നത് വേറെ ഒരു കച്ചവടം സ്വതന്ത്രം വേറെ വേറെ കച്ചവടമാക്കിയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഹലോ വേറൊരു ചോദ്യം പിന്നെ നിസാബ് എത്തിച്ച പിന്നെ നിസാബ് കണക്ക് എത്തിച്ച ഒരു പൈസ സക്കാത്തിന്റെ കണക്ക് എത്തിച്ച പൈസ ഒരാൾ കടം കൊടുത്ത് അതിന്റെ കണക്കുള്ള ഒരു പൈസ കടം കൊടുത്ത് എന്നാൽ ആ കടം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാല് ഈ വാങ്ങിയ ആള് ഒരു കൊല്ലം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് എന്നാ അയാൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഈ കൊടുത്താൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ എന്ന് മൈക്കറിയും കാത്ത് നിർബന്ധമാവുന്ന തുക ഒരാള് മറ്റൊരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ സംഖ്യ കിട്ടാനുണ്ട് ആ നിരക്ക് കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യയുടെ സക്കാത്ത് നിരക്ക് ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുമ്പോ ഇയാള് സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ ഉജൂബാകും അത് കിട്ടുമ്പോ കൊടുക്കാ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായാലും ഉജൂബാകും അതേസമയത്ത് ഈ കടം വാങ്ങിയ വ്യക്തി ആ കാശ് ഉപയോഗിക്കാതെ അയാള് ബാങ്കിലിട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടിയിൽ വെച്ച് ഒരു കൊല്ലം അയാളുടെ ഉടമയിൽ നിന്നാൽ അയാള് സക്കാത്ത് വേറെ കൊടുക്കണം കാരണം ഇയാള് വായ്പ വാങ്ങി കടം വാങ്ങിയതോടുകൂടി കടം ഇടപാട് ചെയ്ത് ആ കാശ് അയാള് കബൂൽ ചെയ്യലോടുകൂടി അയാൾക്ക് അതിന്റെ മിൽക്ക് വന്നു അയാളുടെ മിൽക്കിലുള്ള നിസാബ് തകിയുന്ന സംഖ്യ ഒരു കൊല്ലം അയാള് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആ മിൽക്കുള്ള സംഖ്യ എന്റെ സക്കാത്ത് ഉജൂബായി അയാൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കട ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വസ്തുമല അല്ല കട ഉള്ളത് അയാൾ അത് ഇമ്മത്ത് മല അപ്പോ ഈ വസ്തുവിന്റെ അയിനുമലുള്ള സക്കാത്ത് അയാൾക്ക് ഉജൂബാകും മറ്റേ ആള് ഉടമക്കാരന് ഈ കടം കൊടുത്ത ആൾക്ക് ഉജൂബാവുന്നത് അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യക്കാണ് മറ്റേ ആള് കൊടുക്കാനുള്ള സംഖ്യക്കല്ല അയാളെ കൈവശമുള്ള സംഖ്യക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യക്ക് തന്നെ രണ്ട് സക്കാത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല രണ്ട് രണ്ട് നിലക്കാണ് രണ്ട് സക്കാത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് കിട്ടാനുള്ള ബാധ്യതയിലുള്ള തനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള സംഖ്യ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് കടം കൊടുത്തോ സക്കാത്ത് ഉജൂബാണ് മറ്റേ അയാളുടെ കൈവശത്തിൽ നിശ്ചിത തുക ഒരു കൊല്ലം മിൽക്കിൽ നിന്നു എന്നത് കൊണ്ടുമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സാധാരണ ഉണ്ടാവൂല ഒരാളോട് കടം വാങ്ങിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം തയ്ച്ച് ഇയാൾ പെട്ടിയിൽ വെക്കാനാണെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്തിനാണ് വാങ്ങിയത് പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഉമ്രക്ക് ഹിറാം കിട്ടിയ സ്ത്രീ പിന്നീട് ശുദ്ധിയാകുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ നാട്ടിലേക്ക് ശുദ്ധിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ വീസ തീരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെണ്ണെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാൽ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തി ഓതുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലാലില്ല അപ്പോൾ ഷാഫി മതാബുക്കാരായ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഉസ്താദ് അറിയിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ശുക്രൻ അസ്സാം വലൈക്കും സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇമാമി നിങ്ങൾ ഫാത്തിയക്ക് ബിസ്മി ഓതരില്ല നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് കേട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുക ചങ്ങായി സുഹൃത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും ബിസ്മി ഓതുന്നുണ്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടവർത്തോളം ഉള്ള എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പക്ഷെ അമ്പലി മതമായത് കൊണ്ട് ഫാത്തിയാല് ബിസ്മി ഒരായത്താണ് അതോടുകൂടി അത് അവതോതുപോലെ സിറായിട്ടാണ് ഓതേണ്ടത് എന്നാണ് ഓല മതബ് അതനുസരിച്ച് അവരെ മതഹബ് അനുസരിച്ച് അവര് പതുക്ക ഓതുന്നു ഉറക്ക ഓതൽ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലല്ലോ സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളു എന്തെങ്കിലും ആണ് ധരിച്ചിട്ട് പറയാനല്ല അതേ സമയത്ത് അനഫി മതഹബുകാർക്ക് അത് സുന്നത്തേ ഉള്ളു അവര് ചിലപ്പോ ഓതിയിലൊന്നും വരും ഇവിടെ ഔദ്യോഗിക പള്ളികളിലൊക്കെ അമ്പലി മതഹബ് അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അമ്പലി മതഹബിൽ ഫാത്തിയയിലെ ഒരു ആയത്ത് തന്നെയാണ് വിസ്മി അതുകൊണ്ട് അവർ ഫർവായിട്ട് അത് ഓതുന്നുണ്ട് 
പക്ഷേ ബിസ്മി പതുക്കെ ഓതണം എന്നാണ് ഇമാ മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് അവർ പതുക്കെ ഓതുന്നു അതൊരു വിഷയമല്ല പിന്നെ ഉമ്രന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും മേറാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വേണമെന്ന് പറയാ ഷർത്ത് വെച്ച് ഹെറാം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉമ്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് ബിസിനസ്സുകാർ വ്യക്തികൾ പലരും ഉണ്ട് അതോടുകൂടി മത സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഉസ്താദിന്റെ മേൽ ഫറുള്ളായ കടമയാണ് സ്ത്രീകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹറാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇമാം നബീർ റബി അള്ളാഹു തലാനു തങ്ങൾ തന്റെ ഈറാഹിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾ ഹജ്ജിനേറാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഉമ്രക്കേറാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹൈറ് പോലെയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഷർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തടസ്സം നേരിട്ടാൽ ഞാൻ തഹല്ലുരാവും എന്ന് ഷർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹെറാം ചെയ്യണം എന്ന് അവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ കടമയാവുന്നു അത് വ്യാപകമായി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഹെറാൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തഹല്ലുരാവും എന്ന ഷർത്ത് വെച്ച് അമ്മക്ക് ഹെറാൻ ചെയ്യുക അജ്ജിനെ ഹെറാൻ ചെയ്യുക എന്നാൽ മോടി മുറിച്ച് തഹല്ലുരായി ഒരുക്ക് പോകാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുമ്പ തീരാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തത് നമുക്ക് എഹ്റാം ചെയ്ത് അയല് തുടങ്ങി അയലുള്ളതോടു കൂടി തവാഫ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റൂലല്ലോ സൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്നോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ കാട്ടുക ഈ കാട്ടുക കാട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ കുറുക്ക് വയ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സത്യം അതിന് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഷർത്ത് വെച്ച് ഹെറാം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും പ്രചോദനം നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് ആ കാര്യം ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഉമ്ര ബിസിനസിന്റെ മുഖ്യ ചരക്ക് പെണ്ണ നൂറാളുള്ള ഒരു ഉമ്ര സംഘം വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടായ വലിയ ഭാഗ്യായി ബാക്കിയുള്ള എഴുപത്തഞ്ചും പെണ്ണയിക്കാരും അത് അറിയുന്ന ഈ അമീറന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടാ നിങ്ങൾ ഷർത്ത് വെച്ച് ഹെറാൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഹൈറായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടി നിൽക്കാൻ കഴിയൂല എമ്പ്ര ചെയ്യാതെ പോകാനും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തടസ്സം വന്നാൽ തഹലുരാവും എന്ന് ഷർത്ത് വെച്ച് ഹെറാൻ ചെയ്യണം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ അതിനിത്ര പണിയുണ്ടോ അതിനെ അധികം അങ്ങനെയാണ് ഏ ഇത് കുറെ ആള് എണ്ണം തേക്കണം എന്നല്ലാതെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സംഘങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഒരിടത്ത് കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് ലാഭം ഒരു വെച്ചിക്കണ് മാത്രല്ല ഉത്തരവാദിത്വം കാരണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇത് ബിസിനസ്സുകാരാ നടത്തുന്നത് മതസംഘടനകളല്ല നമ്മുടെ സംഘടനകളൊക്കെ എസ് വി എസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അറിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം സരിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മായുതനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ദീനിയായ സുന്നത്ത മായത്തിന്റെ സംഘടനകളൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നടത്തുന്ന അജ്ജോ എമ്പ്രൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉസ്താദന്മാര് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അത് ഉസ്താദന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണ് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഓർക്ക് കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി ഓർക്ക് ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ അവര് മള്ളാന്റെ അടുക്കൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ജനങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് മുടി മുറിച്ച് തല്ലൂരായി ഓർക്ക് പോണേക്ക് പോയാൽ മതി വേറെ ഒരു പ്രശ്നം അതിന് മേലില്ല ഉമ്മ കിട്ടൂല അത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും കടമ വരൂലല്ലോ മറ്റേത് എഹ്സാറിന്റെ തല്ലൂരി ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ പണി എത്ര ഉണ്ട് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കി എഹ്സാറിന്റെ തല്ലൂരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെടണം യാത്ര പുറപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് വരണം എയർപോർട്ടിൽ വരണം എയർപോർട്ടിൽ വന്നാലും പോരാ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പ്ലെയിനിന്റെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി ഇനി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാകുന്ന സമയത്ത് മക്ക ഷെരീഫിൽ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് എസ് ആറിന്റെ തഹല്ലൂരിന്റെ നെയ്യത്തോട് കൂടി ഒരാട്ടിനെ
പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത തഹല് പോലെ തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തഹലുലാവും എന്നാ അപ്പാണ് മുടി കുറച്ച് തഹലുലാവാൻ പറ്റി വേറൊന്നും വേണ്ട ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വഹമത്തുള്ള വർക്കാത്തു എനിക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ നമ്മൾ ഇബ്രാഹീമ സലാത്ത് ചെല്ലിപ്പോയാൽ അതിന്റെ സാഹിബിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അല്ല നിസ്കാരം അതിൽ ബാത്തിലാകോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പിന്നൊരു ചോദ്യം സക്കാഫി സ്ഥാത് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഫത്ത ഉൽ മോഹിനിന്റെ മുസന്നിഫ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് രണ്ടോ അടുത്തടുത്തായോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൈക്ക് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല ഓക്കെ അസ്സാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിന് ഇബ്രാഹിമി സ്വലാത്ത് അഥവാ നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെയും ആരിന്റെയും പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സേവിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഫത്തുൽമേലൊക്കെ പറഞ്ഞത് തൊഫേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് പക്ഷെ മൗമൂമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇമാമ ചുമക്കും ഒറ്റ സംസ്കരിക്കുന്നവനോ ഇമാമോ ആണെങ്കിൽ സേവിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഒറ്റ സംസ്കരിക്കുന്നവനാണ് ആദ്യത്തെ അത്തയാത്രയിൽ നബിതങ്ങളുടെ പേരിൽ സെല്ലുന്നതിന് പുറമെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമാണെങ്കിൽ സേവിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്തുണ്ട് മാമൂമാണ് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയതെങ്കിൽ സുജൂത് ഇമാമ ചുമക്കും അയാൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പത്തുഹൽമൊയിനിന്റെ മുസന്നിഫ് അത് ഇന്നും അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാർ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതിനു മാത്രം കാലായില്ലേ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം പൊന്നാനി ചെറിയ ജെയിനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റബി അബ്ലാഹു തലാനുവിന്റെ മകൻ ആ മകന്റെ മകൻ ആവുന്ന ആയിരത്തിൽ എഴുതിയത് തെറ്റാണ് ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമിന്റെ മകന്റെ മകൻ ആയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിനുദ്ദീൻ ഉൽ മഹദൂം റബി അബ്ലാഹുത്തല അതിനെ പറ്റി തുടക്കത്തിന്റെ അന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരീഖും പൂർണ്ണ നാമവും കുടുംബ ചരിത്രവും ആ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് മായിക്കടുത്ത കുഞ്ഞിപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂമ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ആട്ടെ അപ്പോ അത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫത്തോയിൽ മീൻറെ തുടക്കത്തിന്റെ അന്ന് നടത്തിയ ആ ഭാഗം നമ്മളെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ അതിനെ പറ്റി വിശദമായി കിട്ടും ഇപ്പൊ അതിന് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയാണ് സമയം ഏതാണ്ട് ബാങ്കിന്റെ തൊട്ടടുത്ത സമയമായിട്ടുണ്ടാവും ഒറ്റ മിനിറ്റ് ചോദിക്കാനല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ പോയ സുഖമില്ലാതെ ഉസ്താദിനാരെ പേര് പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പര മകന് ഒരു ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ദുബായിൽ പേര് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഇന്ന് ഉസ്താദ് ചെറുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ദുബായിൽ അപ്പൊ ആ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്നു ഉസ്താദ് ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അടുത്ത ആൾ മൈക്കലേക്ക് വന്നോളൂ സമയത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കണോ അല്ല ബാങ്കിന്റെ ചെല്ലേണ്ടതല്ല ചെല്ലി ദ്വാരക്കണം ദ്വാരന്ന് ആയത്തി കുറിച്ചില്ല ഓടിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് തുറക്കേണ്ട നോമ്പ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സാറേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ും മാണ്ടിയില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മാണ്ടിയില്ല 
ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉറുപായി എന്നതിന് ഉള്ള ഒരു വെന്ന് കിട്ടും നല്ല വിശ്വസ്തരായ മോദിനാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു വെന്ന് കിട്ടും ഉറപ്പായാൽ ബാങ്ക് കേട്ടാലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉറപ്പായാൽ ഉടനെ നോമ്പ് തുറക്കലാണ് സുന്നത്ത് അപ്പൊ മറ്റ് ദിക്കറുകൾ ദ്വാകൾ തുടങ്ങിയതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ല ഒറുപായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ നോമ്പ് തുറക്കലാണ് സുന്നത്ത് മനഃപൂർവ്വം പിന്തിക്കത് നല്ലതല്ല എന്നാൽ ഉറപ്പാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം പിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഉറപ്പാണ് വരെ നിൽക്കണം കാരണം അതായത് അതുവരെ നോമ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെയുള്ള നോമ്പ് വാത്തിലാക്കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ സമയം പങ്കു കൊടുക്കാനായത് കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എന്തിനാ തങ്ങൾ പാപ്പ കൈയൊക്കെ എന്തോ പറയാണ്ടോ തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് എടുത്തോളി ഇല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരക്കാണ് സമയമില്ല പങ്കു കൊടുക്കാൻ പോയി പങ്കു കൊടുക്കാനായി എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു റസാഖ് സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഖത്തറിലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പാന പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് എന്തോ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടിട്ട് എന്തോ ഞരമ്പ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടോ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയത്തിലാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എന്തോ വിഷയം എന്താ പറയാ അമ്മന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാനസിക നില തെറ്റിയ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം സുഹൃത്താണ് പ്രത്യേകം ദുവാ ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് പറയാൻ വേണ്ടി മൈക്ക് റീസ് അവൻ ആദരിച്ച എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും സ്വാരിയങ്ങളുടെ ഹക്കുജാവ് മറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാ ഹയറായ മുറാദുകളും വളർത്തുന്ന ഹാസിലാക്കി തീരുമാനാകട്ടെ മറിച്ചവനെ ആ പരിക്കേറ്റ ആ സഹോദരന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഗർഭി ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര വളർച്ച പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തര പൂർണമായ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണ വളർച്ച നൽകി അള്ളാഹു സുബാനോത്തര ആ സഹോദരിക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഒക്കെ ആഹാരം അള്ളാഹു സുബാനോത്തര സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ഉമ്മാമാന്റെ പേരിലും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മള് ഖത്തം എടുത്ത ഖത്തം ഇൻഷാല്ല നാളെ തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണെന്നുള്ള നിലക്ക് നാളെ ദ്വാരക്ക് വെച്ചതാണ് നാളെ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നേരത്തെ നിർത്തിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊരു ഫാത്യ ഓതി ആ ഓതി തീർത്ത ഖത്തുമുകളൊക്കെ അതിയാക്കിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു തല ഉം അള്ളാഹു സുബാനു തല സഹോദരിക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കിസീരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വേറൊരു സഹോദരി ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് അവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുട്ടി ഉണ്ടായി കാണാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്താൽ വലിയ ഫലം കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോ തല ആ സഹോദരിയുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു സ്വാരിഹായ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ മാതാവിനും പിതാവിനും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു കുട്ടിയെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പ്രധാന പ്രധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല എല്ലാവർക്കും മക്കളില്ലാത്ത സങ്കടവും ദുഃഖവും മാറ്റി സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ നല്ല കുട്ടികളെ പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് ആർക്കും അതിന് കഴിയില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവെ ഈ എൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ദ്വായ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ സഹോദരിയുടെ ആഗ്രഹം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ നല്ല ഒരു കുട്ടിയെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റബ്ബെ ഹൈറിന് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിലുമുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ദുന്യാവിലും മാഹറത്തിലും സുഖവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ല ഹൈറിന്റെ അഹിരുകാര്യം ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ആക്കുപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ല നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔര്യാക്കൾ സ്വാരീയങ്ങളോട് കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ ലക്കാ കണ്ട് ആനന്ദിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ല അതുപോലെ നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമ്മമാര് ഉമ്മവാപ്പമാര് അമ്മോശന്മാര് അമ്മായിമ്മമാര് ഭാര്യ മക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര് മഷായഹന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ശരീഖന്മാര് ഭക്ഷണം തന്നവര് വസ്ത്രം തന്നവര്
ശുദ്ധീകരിച്ച് തരണേ അള്ള രണ്ടു വീട്ടിലും സലാമത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ റബ്ബനാ